，在这一趟当中，其实令很多人感动的一个地方就是加利利海啊。那加利利海当然也具有它圣经当中非常非常非常重要的位置。那今天为什么很感动呢？因为在我们台湾不太容易有认同的地方哈，来到这边呢，哇，你知道他们会做生意啊，在加利利海他没有国籍之分，他没有所谓的政治因素。所以在这边，他会为了各个国家的人民呢，树立起他的国旗，让我们坐船，呃，游加利利海，在这儿，我们看到了国旗，听到了国歌。其实人民哪管那么多，人民只在乎自己的国家，拥有自己的国家，就这么简单。至于呢，任何的纷纷扰扰，任何人每一个人的意识形态，其实都不重要。安居乐业，带给人民幸福与快乐，那才是人民真正想要的。太多的是政客，而不是所谓的政治家。太多的人是自私的，所以很多人说。战争与战争其实是政客与政政客之间自私而又不可取的一种行为。加利利海是圣经上经常提到的一个名字，事实上它是湖，不是海。加利利的湖长有二十一公里宽度，我们现在就畅游在加利利海之上。我说它是湖，不是海，但是大家就叫它加利利海。我们的标题自然也要。把它打上加利利海，这个城市令人无法忘怀之处，便是它同时也是以色列最大的阿拉伯城市，但它也是圣经中重要的朝圣地点。拿撒勒的字源自于圣经，代表的是大卫之王的后裔。由此可知，这里所在是大卫王后代加孙那大鬼的所在，当然，它也代表了。诞生于南方的布利恒大卫王最有名的后人叫做什么？耶稣基督的家乡就在这儿，而确实，他也伴随着他的父母亲耶稣在这儿度过了他的青少年时期。深蓝尖塔，白色教堂，哇，很特别，很特别的这一个地方，我们准备走进来看看，这叫做。天使报喜教堂，那这个天使报喜教堂呢，在拜占时期呢，慢慢的、逐渐的，也就变成了一处朝圣之地。信徒约瑟跟玛丽的住所，在这儿，在这个地方呢，君士坦丁的妈妈海伦下令，在这个地方盖起了这一个教堂。地底下还有洞穴教会，很多人相信这个洞穴就是玛利亚的家，以及以及什么天使报信的地点。这个地方，他还留下了拜占庭跟十字军时期所留下来的遗迹哦。所以呢，今晚那那家里边来带款，你就可以看得到教堂里面最具特色的上下之间，而那个洞穴就是玛利亚童年时的家。洞穴上的祭坛上面写的。道成了肉身，传传道的道，道成了肉身呢。后方的世界也是拜占庭教会留下来的遗迹。我们现在就走进来里面吧。Let's go， 我们进来天使报喜教堂。玛利亚传说中的处女，但却大多啊，所以约瑟因昂差点把她修掉，才会知道先知的预言指的就是玛利亚，还有玛利亚。肚子里面的小孩子呢，也就是耶稣。新约记载，耶稣基督降下的事，记载他母亲玛利亚已经许配了给约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵当中怀了孕。她的丈夫就是一个什么异人呢？啊，不愿意明明的羞辱他，却暗暗的想要把他羞了啊。这个圣经的故事讲起来很多，你看，我们先看那个阶梯有没有？那个阶梯哇，很有立体感哦，做的非常三 D。
，而这里比较旧的就是拜占庭十字军时期所留下来的遗迹，这里曾经就是玛利亚。在的所谓报喜地方，两层的教堂有精美彩色的玻璃楼梯，把新跟旧结合在一起。旧教堂在底下，他盖了一个新教堂，把它造了起来啊！这也是这个天喜天使报喜教堂很特别的。上面的大教堂是罗马天主教堂，那底下呢是基督教。这里还有华丽的讲台，十七层楼高的讲台。那在这儿还有各个国家捐赠的玛利亚的肖像。来到这。会有一种莫名的熟悉感，为什么？因为你有可能看到你自己国家的语言呢、啊，用自己的文化来去解读这个圣经呢、啊。在这很多很多玛利亚看了这些版本，会觉得非常有趣哈、啊。那么圣地在里面呢、啊，不准你进去哈、啊。这个也就是我刚刚前面所讲的那个那个故事啊。故事是什么？就是玛利亚童年时的家，也是她曾经报喜、天使报喜的地方。所以这底下就不允许你走进去，我们只能从外面这样看一看哦。那从中间的讲台，还有挑高将近有十七楼高的地方，玛利亚所有的呃各个国家为她赞颂、赞美的，全部都留在这边。但我们最终还是需要知道的，玛利亚是犹太人哦，她的名字是个犹太的名字，跟摩西的姐姐一样，也叫玛利亚。在旧约圣经翻译成 m i l l i a n s 他在犹太，所以很多人叫玛丽玛丽 m i l l i a n s 他在犹太村庄长大，并且是个等候犹太人的弥赛亚的人，甚至他的亲戚伊伊丽莎伯还是亚伦的后代哦啊，所以我们可以了解到哈、哦，他是一个犹太人呢、啊，那。我们从外面的洞穴屋走进来，到里面神圣的天天使报喜教堂，看到各个国家为了玛利亚所做的雕像画作，尤其是最后我们还可以看到什么，长得很像什么，很像呃这个马祖的玛利亚哦。来，让我们来看看吧。犹太人传授教育的方式很厉害啊！旧约圣经很多的编程的歌，让他们从小就开始听啊听啊，到长大很自然而然的就能够把希伯来文这么艰深的字而背了起来，从小就开始背，使得他们形成了无形当中增强他们的脑细胞。所以人家说犹太人很聪明啊！我们现在来到了在基督教历史跟耶稣一生当中。巴福山的步道是十分重要的。加利利海其实它的附近呢，全部都是耶稣步道的地方，还有他的弟子保罗等步道的地方。所以，他整个加利利海附近呢的教堂全部都是朝圣圣地啊。加利利海北岸的一座高丘，因为耶稣曾在此登山训众，传讲三中宝训，圣训第一部分内容的巴福，故而得名。巴福是巴福真谛，是征服巴端的简称，是耶稣向世人指明八种人是有福气的。这八种人分别是虚心的、哀动的、温柔的、渴求沐浴的、怜悯的、清心寡欲的、使人和睦的。在这日啊。
八福教堂啊，耶稣传道当中啊内容部分哦。那耶稣所讲的这招八种福呢，恐怕最令人难以明白的哈是什么哈？是哀动的人哈。为什么哀动的人能够有福呢？人不是要要求喜乐吗？在悲哀里面有什么福分呢？或许从反面的角度，我们去思考看看哦。耶稣可能在说呢，你不能感到哀伤、不能流泪的人，其实你好像是不懂得福分的人哦。这个呈现八角形的，在这是耶稣论八福之处。一九三八年建起了一座教堂，呈现的八角形，有八种颜色的玻璃窗，标示着八种福。这里全部都是终其一生的基督教徒认为最重要的朝圣之地。所有现在影响全世界的基督教。打开圣经里面所看到的每个地方，你都可以来到这边感受一下不一样的。再来就来到了圣彼得的首席教堂。圣彼得的首席教堂呢，从外面就可以看到五饼二鱼。这个西元四世纪的这座教堂建筑在的这里，纪念耶稣复活以后赋予彼得领导地位的地方。从大门的浮雕分别纪念一九六四年教宗保禄六世。与西元两千年教宗保禄二世的来访，毕竟圣彼得是世界上的第一任教宗。教堂里面被大石块占满，应该说这座教堂是为了这一个石块怎么样，呃而建的。因为当年耶稣讲到贾西亚德啊，就在你前面看到的这一块石头，十字架是基督教的象征。不同的年代，不同的地区。延伸出不同的十字架的图案，耶路撒冷的十字架很特别哦。来自耶稣讲到九德啊，得地去得，在往这个教堂里面啊走出来之后，就可以看到加百农、加利利海，也就是耶稣在加利利海附近所有的地方传道的地方，也在耶路撒冷被钉上了十字架。加百农是耶稣停留最久的地方，也是传教重要的舞台。加百农也因此被称为耶稣之城。我们现在所来到的这个地方叫做圣彼得的首席教堂，而它的区域就位于加百农。加百农也是彼得的故乡，在这儿，以前他是一个渔夫。耶稣见到他说：“来吧，跟着我，我要让你们得人如得鱼一样的简单。”那我们现在呢，来到了以色列巴勒斯坦的凯撒利亚这个地方。看到这儿，你想到什么？看到这个圆形剧场，有没有让你想起了罗马时代啊？罗马时代的啥呢？凯撒利亚是西律王时期的一个港口城市啊，这里所在前身叫做什么？斯特莱顿堡的一个腓尼基小镇，西元前二十二年它就存在了。爱好建筑以及设计工程的大西律，从罗马皇帝奥古斯都撤掉，获得了这个港口，获获封这个港口。那当时他就大兴土木，建筑了斯特莱顿堡，还有包含了这些。圆形的剧场，让你误以为你来到了罗马。那当时为了尊荣皇帝奥古斯都，所以就将这个城市改名叫做凯撒利亚。呃，到后来大西律时候，凯撒利亚被选作罗马巡抚的市政城市，长达了五百年之久啊。那当时的罗马的巡抚呢，就常常呢居住在这个地方。他从这里往耶路撒冷过逾越节，判定耶稣上十字架。哇，新约、旧约，保罗一生至少来过凯撒利亚四次。第一次在耶路撒冷回大树的路上，第二次由以非手，土耳其的以非手去耶路撒冷的途中，第三次是在菲利家做客的时候，最后一次是他在耶路撒冷本人以罪犯之身被接到了凯撒利亚受审，并在凯撒利亚受监禁了两年之久。罗马时代的末期，凯撒利亚经历了一场毁灭性的地地震啊！高耸的灯塔，四周的城墙都倒塌了，沉入了海底
，这西元六百三十九年，凯撒利亚就被阿拉伯人占领了。西元一一零一年的时候呢，当时的十字军打败了阿拉伯人，将这里变成了一片火海，烧掉了。后来法国国王路易九世又在这边继续新建工事，修建了十字军的城堡，重新给予这座城市令人印象深刻的防御工事。凯撒利亚前前后后。西方人、阿拉伯人征征服、毁灭，奥斯曼帝国也来过这边，破坏再来。从我们刚刚看到罗马剧场，它是以色列境内发现最古老的半圆露天剧场，有没有啊？你看我们在这个罗马剧场的周遭这样晃啊，建于大西律时代的这个地方，其后又用了数百年，不断的修建、再修建，符合当时能够接受的条件，能够容纳四千名的观众。这个地方。你看看，以前的罗马人多会多会盖东西啊,啊，盖成这个，以前站在中心点唱歌演讲就可以让所有人听到。我们走到了旁边，呃，西利王露天大剧场之后呢，我们就慢慢的走、啊，走向这个港口旁边。这个港口旁边呢，呃，被自阿拉伯人占领之后呢，港口被抛弃了。淤积了啊、哦！今天到这边呢，已经没有港口，它已经不再算是港口了啊、哦！这里只有一个很简单的停泊区域，留下来的是一层又一层的历史古迹。十字军城堡，十字军征服了凯撒利亚，并由卡尼尔骑士会所统治。十字军在法国路易九世的率领之下，占领了凯撒利亚。我们现在来到了安曼的杰拉西，约旦的罗马古城之称杰拉西。这个地方位于安曼附近五十公里的城市，这里有个希腊罗马时期所遗留下来的古城，是中东地区最大的罗马古城的遗迹。在欧洲行走，你会看到以前真正我们可以称为它叫做伟大的罗马帝国。杰拉西古城历史可以上推至三千多年以前。我们所探访的遗迹呢，主要是在西元前三百多年的时候，那个亚历山大帝啊时期，他把这一个城市给他建立起来的。那据说当时建立这个城市呢，是为了让跟随亚历山大征战的军队当中首先为军人，而且年纪较大的随军人员停留而建，就当时让他们驻军在这儿啊。后来呢，这个罗马时期的时阵呢，杰拉西。以并吞罗马的版图当中，罗马就处在积极要开发。在西元二世纪初期，罗马的皇帝图拉真积极的新建了罗马，管辖底下的各个城市，条条道路通罗罗通罗马嘛。哈，当时他为了让各个城市通往罗马的道路，使得杰拉西跟帝国的贸易就开始兴盛了起来。而图拉真之后的哈德良皇帝更亲自造访了杰拉西，留下古城门口的哈德良。拱啊，拱门！罗马时代，这里受到了波斯军队的入侵而被破坏了。在西元七百四十九年大地震后，古城更是一蹶不起啊。此后，统治中东的伊斯兰玛雅王朝时期，曾经稍加的，稍稍的把它重建了一下。在十字军东征时，又被十字军当作沙漠中的防御堡垒啊，所以到后来呢，再也没有新生过了。一直到二十世纪初，才被挖掘出土的地方。这个地方，杰拉西，中东最大的希腊罗马式的城市遗迹，在这有罗马古城典型的都市规划的形式，在这还有一个从南北到北门，跟着这个地方哈，可以把三个主要的地方连接在一起，你又可以看得到古代罗马人建成厉害的地方啊，非常非常的不得了啊，在这，在罗马的八股图啊八股地图当中。耶路撒冷的古城，穿越古城的，也就是在这个地方可以看得到。